وعليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى علي سيدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء الحق وزهق الباطل وقال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام أسكت مجلس اوبستیت علامہ حضرات بششت اسٹیج اوپوبشت علامہ کرام حفاد کرام اور حجاز کرام آل انڈیا سنت الجماعت و مغربی بنگال انزمان اوئی جینیت بیبھنو استاریت عالم گان बांगलार विभिन्न प्रान छूटे आसा बांगलार विभिन्न एरिया आज के मजलिसे जरा हाजिर हो श्रद्धेह सम्मान श्रोता मंडल फरदानसिना दूरे अवस्थिता माँ बन खदीजतुल खबरा बालिका यतीम खाना और मद्रासा खूब बसि बस बला जाए साढ़े तीन थ चार बचर गड़ाते चल यान के साढ़े तीन चार बचर भरे जरा जरा एस बचर किचु ना कि नूतन 
বা কিছু না কিছু পরিবর্তন এখানে এসে আপনারা উপলব্ধি করেছেন প্রতি বছর জলসা তো তাই প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরের তুলনায় তৃতীয় বছর এবছর লোক সমাগম আরো বেশি পিছনে বসবার মতো জায়গা আর নেই এই মাহফিলে আপনারা যারা বসেছেন কারোর সামনে যদি এক বিঘ পরিমাণ জায়গা খালি থাকে আমি প্রথম অবস্থায় অনুরোধ করব আপনার আর একজন মুসলমান ভাইকে বসবার জায়গাটা করে দেন যখন মোটি জায়গা না থাকবে তখন দাঁড়িয়ে থাকলে কি করব জায়গা নেই অ্যাকচুয়ালি ইসাল সাহাবটার জন্য যতটা পর্যাপ্ত জায়গা দরকার ততটা জায়গা আমাদের নেই যতটা ছিল তাতে আবার নতুন একটা বিল্ডিং তৈরি করতে যে খানিকটা জায়গা তাতেও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি সবার কাছে আপনাদের ছোট ভাই সন্তান অথবা বন্ধু রূপে খুব করুণ সুরে আবেদন জানাচ্ছি সামনে যদি এক বিঘত জায়গা পড়ে থাকে পিছনের ভাইদেরকে আমার অশুরু করবার আগে ওই এক বিঘত জায়গা আপনি বসে থাকা অবস্থায় এগিয়ে এসে আপনার পিছনের মুসলমান ভাইকে একটু বসবার জায়গা করে দেন কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা তোমাদের মুসলমান ভাইদেরকে কোরআন হাদিসের আলাপ আলোচনার মজলিসে জায়গা করে দাও ইয়াফসাহিল্লাহুলাকুম কোরআন হাদিসের মজলিসে যদি তোমার মুসলমান ভাইকে তুমি বসবার জায়গা করে দিতে পারো মালিক আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি হয়ে তার দয়ার জান্নাতে তোমাকে জায়গা করে দেবেন সুতরাং আমি সবার কাছে আরো একবার আবেদন জানাচ্ছি সামনের জায়গা যেন মোটেই নষ্ট না হয় এক বিগত হোক আর এক হাত হোক পিছনের ভাইদেরকে বলছি এখনো মজলিসের একদম এই কোনটাতে এখনো জায়গা আছে এই কোনটাতে সবাই দেখতে পাচ্ছে না আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন এসেছেন খাদিজাতুল কবরা বালিকা এতিমখানা ও মাদ্রাসায় সবাই আমাদের মেহমান মেহমান হিসাবে যতটা যত্ন আপনাদের প্রতি নেওয়া দরকার ছিল আমরা ততটা পারিনি এই জন্য আমরা দুঃখিত অন্তত যতক্ষণ বসবার জায়গা আছে স্টেজের আমার ডান হাতে এখনো অনেক জায়গা আছে স্বেচ্ছাসেবক ভাইদেরকে বলছি আপনারা শ্রোতাদেরকে এই দিকে পাঠিয়ে দেন সম্ভবত পূর্ব সাইটে দক্ষিণ পূর্ব উত্তর কোণে এখনো অনেকটা জায়গা আছে ওই জায়গাগুলোকে আপনারা ব্লক করুন এখানে যারা দাঁড়িয়েছেন দেখছি যদি আপনাদের জন্য চটের ব্যবস্থা হয় ভাই আমি আজকে একদম ঘরের মানুষ খাদিজাতুল কোবরায় আমার ওয়াজ না করাটাই বাঞ্চনীয় ছিল অনেক বক্তারা রয়েছেন তাদের ঘোষণায় আপনারা তাদের নাম শুনেছেন কিন্তু এই আটটার পরে এসেছি মুফতি সাহেবের নটায় উঠবার কথা আছে মাঝখানে যে টাইমটা আছে অল্পক্ষণ দুটো চারটে কথা আপনাদেরকে বলবো তামাম বাংলার মাটিতে এত মাদ্রাসা এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এত হেফজ বিভাগ থাকার পরেও কেন আমরা খাদিজাতুল কোবরা বালিকা এতিমখানা ও মাদ্রাসা তৈরি করতে গিয়েছিলাম খুব গভীর মনোযোগের সাথে আমার কথাগুলি আপনাদের শুনতে হবে সাইডে একদম আওয়াজ হবে না পুরো সাইলেন্ট নো সাউন্ড তামাম বাংলার মাটিতে এত হেফজখানা এত খারিজি মাদ্রাসা থাকার পরেও শাকচুড়া বাজার পার্শ্বস্থ দক্ষিণ গোলাইচণ্ডী গ্রামে আমরা কেন এই প্রতিষ্ঠানটা গড়তে গিয়েছিলাম যেদিন আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়তে এসেছিলাম বোধ হয় 
সেদিন দক্ষিণ গোলাইচণ্ডীর গ্রামের অধিবাসী যারা তাদেরও এই ধারণাটা ছিল না যে এই দক্ষিণ গোলাইচণ্ডী গ্রাম থেকে একদিন তামাম বাংলার মুসলমানরা আলোকিত হবে এই দক্ষিণ গোলাইচণ্ডী গ্রাম থেকে তামাম বাংলার মেয়েরা মায়েরা একদিন এখান থেকে জ্ঞান এখান থেকে দিনের আলো সঞ্চয় করে তামাম বাংলার মাটিতে খাস ভাবে রান্নাঘর গুলিতে ছড়িয়ে দিতে পারবে এই ধারণা একদিন দক্ষিণ গোলাইচণ্ডীর গ্রামের মানুষদেরও ছিল না स्वेच्छासेवी प्राण चेष्ट कर অল ইন্ডিয়া সুন্নাত আল জামাতির আলেমরাই স্বপ্ন দেখেছিলেন তখন এই সংগঠন অল ইন্ডিয়া ছিল না তখন ছিল পশ্চিমবঙ্গ বা মাগরেবি বাঙ্গাল সুন্নাত অল জামাত এই সংগঠনের আলেমরাই স্বপ্ন দেখেছিল যে তামাম বাংলার মাটিতে ছেলেদের জন্য সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফের মতাদর্শে প্রচুর মাদ্রাসা আছে মেয়েদের জন্য সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফের মতাদর্শে কোনো মাদ্রাসা নেই তামাম বাংলার মাটিতে ছেলেদের জন্য অনেক অনাথ আশ্রম অনেক এতিমখানা আছে কিন্তু অলভার বাংলায় মেয়েদের জন্য এতিমখানার খুব অভাব তাই অল ইন্ডিয়া সুন্নাত আল জামাতের আল এমরা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কোনো মূল্যেই হোক মেয়েদের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান করতেই হবে মেয়েদের অনাথ আশ্রম আর মেয়েদের জন্য এতিমখানা কিংবা সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফের মতাদর্শে এমন একটা মাদ্রাসা তৈরি করা দরকার যেখান থেকে কিছু মেয়েরা লেখাপড়া শিখে মাওলানা হতে পারবে সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা যখন ঘুরছিলাম মরহুব মগফুর হাজি মোনাজাত আলী সাহেব উনি জমি দেবেন আমরাও জানতাম না উনি আমাদেরকে ডেকে বলেছিলেন যে শুনেছি আপনারা মাদ্রাসা করবেন জমি খুঁজছেন তো আমার এই জায়গাটা নেবেন বোধহয় প্রথম রাত্রে যখন আমি জমি দেখতে আসি তখন ঝুম ঝুম করে পানি হচ্ছে কেউ না ফার্স্ট আমি একটা ছাতা নিয়ে টর্চ লাইট মারতে মারতে বর্ষাকাল তখন এলাম এই জমি দেখতে সেই রাত্রে মাতিন সাহেবকে ফোন করে বললাম হজুর শাকচুড়া বাজারের উপরে একটা জমি হয় আমরা মেয়েদের মাদ্রাসার জন্যে জমি খুঁজছি বোধ হয় ওই জায়গাটা মেয়েদের মাদ্রাসার খুব উপযুক্ত জমি মাদিন সাহেব তখন দেশে নেই মাদিন সাহেব তখন বাংলার বাইরে রমজানের কালেকশানে বাইরের রাজ্যে মাদিন সাহেব বললেন আমি যবে ফিরব তখনই সেই দিনই সেই রাতেই আমি হাজি সাহেবের সাথে দেখা করব দেখা শুরু হলো অনেক কথা হাজি সাহেব মাদিন সাহেবকে বললেন তাহলে জমি আপনারা লিখে নেন মাদিন সাহেব বললেন তাহলে লেখালেখির একটা দিন করা হোক জমি লিখবার আগে আমিন ডেকে জমিটাকে মেপে ঝুঁকে দিয়ে ওর একটা ব্লু প্রিন্ট করে তারপরে জমির একটা দলিল তৈরি করা হলো আমি তো ওটাই আপনাদেরকে এর আগে বলেছি যেদিন আমরা এখানে জমিজা মা মাপামাপি করতে এসেছিলাম যেদিন এই খাদিজাতুল কোবরা বালিকা এতিমখানা তৈরি করতে এসেছিলাম সেদিন বাংলার মুসলমান কেন দক্ষিণ গোলাইচণ্ডী গ্রামের বাসিন্দা যারা তাদেরও এই ধারণা ছিল না যে এই খাদিজাতুল কোবরা একদিন তামাম বাংলার মুসলমানদেরকে আলো দিতে পারবে आज के जो खाता कागजे साढ़े चार सौ मिले सब समय एक आपडाउन है कि साढ़े चार सौ बाच्चा मान क्यों ना क्यों असुस्थ आटो पाँचा दसटा बीसा कखो कंचाशा लेगे जाए 
আপ ডাউন তো হয় চার শ প্লাস সব সময় রানিং সব সময় কালকে মেয়েদেরকে বার করা হয়েছিল আজকে বার করার কোনো পরিবেশ নেই শুধু আমি এই অল্পক্ষণের ভিতরে মেয়েদের লেখাপড়া মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার কেন দরকার তার উপরেই দুটো কথা বলবো পৃথিবীতে আল্লাহ যত অলিয়া অলিয়াদেরকে পাঠিয়েছেন প্রথম অবস্থায় যদি অলিয়া অলিয়াদের দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় দুটো ক্যাটাগরিতে যদি ভাগ করা হয় তাহলে আমাকে বলতেই হয় এক শ্রেণীর অলিয়া অলিয়ারা ছোটবেলা থেকে বাপের না হলেও খুব বেশি বেশি মায়ের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছেন মায়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে লালিত পালিত হয়েছেন লেখাপড়া শিখেছেন কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন ফেকা ফেকা উসুলের এলিম সঞ্চয় করেছেন মায়ের এই অবদানের কারণে আস্তে 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 আল্লাহ তাদেরকে বেলায়তের দরজা নসিব করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন একটু মোহব্বত করে বলেন আর একটা ক্যাটাগরি অলিদা রয়েছেন কেউ কেউ সারা জীবন ডাকাতি করেছেন ডাকাতি করতে করতে হঠাৎ ডাকাতি ছেড়েছেন তো রাতারাতি আল্লাহর অলি হয়ে গেছেন কেউ বা ছিলেন বদ্ধ মাতাল রাতারাতি মদ খাবা ছেড়েছেন যেদিন মদ খাবা ছেড়েছেন এমন তবা করেছেন আল্লাহ তার তবাকে কবুল করে নিয়ে তার বেলায়তের দরজা তার নসিবে কবুল করে নিয়েছেন কেউ বা ছিলেন ডাকাত কেউ বা ছিলেন দস্যু কেউ বা ছিলেন মাতাল কেউ বা ছিল চোর এই বিদ্যাগুলো ছেড়েছেন তো অলি যেমন একটা দুটো দৃষ্টান্ত দিই হজরত ফজাইল এবনে আয়াস রহমতুল্লাহ আলাই ইরাকের দস্যু দলের কুখ্যাত সর্দার কে না ভয় পেত ফজাইল এবনে আয়াসের নাম শুনলে যে ফজাইল এবনে আয়াস দস্যু দলের নেতা রাতের বেলা ইরাকের বাজারে কোরআন শরীফের ছোট্ট একটা আয়াতে করিমা শুনলেন মনের ভিতরে এমন ভাবে আয়াতে করিমাটা আঘাত করলো ফজাইল এবনে আয়াস ওই রাতেই তবা করলেন তবা আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে গেল আল্লাহ তাকে তার বেলায়তের দরজা নসিব করে দিলেন বিশ্রে হাফি সকালে সন্ধ্যায় দুপুরে রাত্রে সব সময় মদ্যপান করে থাকলে তার বড় ভালোই হতো ওই বিশ্রে হাফি যেদিন আরবি লেখা একটি কাগজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন অতটুকুর বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রতি রাজি হয়েছেন বিশ্রে হাফি মদ্যপান করা বন্ধ করেছেন মদ খাওয়া যেদিন বন্ধ করেছেন আল্লাহর কাছে সেদিনই তিনি এমন তবা করেছেন বিশরের তবাকে আল্লাহ কবুল করে নিয়ে তার বেলায়তের দরজা আল্লাহ তাকে নসিব করে দিয়েছেন এই সমস্ত ব্যক্তিরা অলি হয়েছেন তবে মায়ের নিয়ন্ত্রণে পড়ে নয় যদি হবিবে আজমির কথাই বলা হয় হবিবে আজমি ছিলেন কুখ্যাত সুদখর সুদের টাকা যার বাড়িতে চাইতে যেত সুদের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত হবিবে আজমি তার বাড়ি থেকে ফিরে আসত না টাকা যদি না থাকে আমার দিকে মন দেন না টাকা যদি না থাকে বাড়ির বাড়ির খাবার দাবার যা আছে তাই দে তাও যদি না থাকে বাড়ি আর কি আছে কাঠকুটো তাই দে তাও যদি না থাকে বাড়ির মুড়ো ঝাটা তাই দে তাও যদি না থাকে তোদের বাড়ির ব্যবহার করা জুতো সুদের টাকার বিনিময়ে তাই দে আমরা ব্যবহার করব তবে ফোজাইল যার বাড়ি একবার হাবিবে আজমি একবার যার বাড়ি যায় হাবিব যার বাড়িতে সুদের মাল আদায় করতে যায় তার বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে ইতিহাস অনেক লম্বা হবিবে আজমির তবার যে ইতিহাস আল্লামা রোহান আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহ তার কেতাবের ভিতরে লিখেছেন আমি সেই ইতিহাস আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাইছি নে 
হবিবে এই সুদ খেতে 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 যেদিন তবা করলেন এমন তবা করলেন আল্লাহ তাকে তার অলি হিসাবে মকবুল করে দিলেন আর একটু মোহাম্মদ করে বলেন আবু বাকার বিন হাওয়ার কুখ্যাত ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে দিলেন তো অলি হয়ে গেলেন আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে বোঝাতে চাইছি যেসব অলিদের নাম শুনিয়েছি হবিবে আজমি বিশ্রে হাফি ফজায়েল এবনে আয়াস পীর আবু বাকার বিন হাবার এনাদের নসিবে আল্লাহ বেলায়তকে কবুল করেছিলেন তবে এনারা মায়ের নিয়ন্ত্রণে পড়ে অলি হননি ভাই এই সাইডটা আওয়াজ হলে হবে না আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি আওয়াজ হলে বিরাট ডিস্টার্ব হবে दर्जा नसीब कर दिए पृथ्वी अलि कैटागरि मेर नियंत्रण पड़े মা বাপের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পড়ে যারা আল্লাহর অলি হয়েছেন পৃথিবীতে প্রচুর রয়েছেন এই ক্যাটাগরির অলিরা যাদের পিছনে মায়ের তত্ত্বাবধান ছিল যাদের পিছনে বাপের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল তবে বাপের চেয়ে মায়ের নিয়ন্ত্রণটা ছিল খুব বেশি चेष्टा कर ও ভাইরা আমার মাথায় রাখুন হজরাত আবু বাকার বিন হাওয়ার অলি হয়েছেন মায়ের নিয়ন্ত্রণ তার পিছনে ছিল না বলে তিনি নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচেছেন দেশের হাজার হাজারো জনগণকে জাহান নামের আগুন থেকে হয়তো বা বাঁচিয়েছেন ও মুসলমান বাবাজিরা মাথায় রাখুন তবে ছোটবেলায় মায়ের নিয়ন্ত্রণে পড়ে মায়ের তত্ত্বাবধনে পড়ে যারা বেলায়েত পেয়েছেন মায়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে যারা লেখা বলা শিখেছেন জ্ঞান হাসিল করেছেন তাকো আবাস হয়েছেন পরহেজগার হয়েছেন এবং মায়ের নিয়ন্ত্রণের কারণেই যারা আল্লাহ অলি হয়েছেন ও ভাইরা আমার মাথায় রাখুন এই ক্যাটাগরির অলিরা দেশের জনগণের জন্য যতটা উপকার করেছেন যে দেশের যত জনগণকে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়েছেন মায়ের নিয়ন্ত্রণ আর তত্ত্বাবধান যাদের পিছনে ছিল না তারা অত জনগণের জন্য আল্লাহ পাকের দয়ার জান্নাতের রাস্তাটা দেখাতে পারেননি बसिरहाटर गौरव सन्तान आल्लामीन फरा घल छोट बल्ला रोहानामीन रास्ता देखा मोहब्बत हबीबे आजमी ओलि ना बोलो ना एक बार हबीबे आजमी एक বিখ্যাত অলি যে তবে আগে কি বলেছি মায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল না মায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল না সুদ খেতে 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 কোন এক ঘটনার সম্মুখীন হলে মোকাবেলা করতে হলো হজরত হবিবে আজমি রহমাতুল্লাহ আলাই তবা করলেন আল্লাহ তাকে বেলায়তের দরজা দিলেন 
जहां नाम आगुन थे निजे रक्षा पेलें देशर एक श्रेणी मानुष के जहां नाम आगुन थे रक्षा कर लें ठीक तब आपना के मुखस्त रखते हबीबे आजमी फुरफुरा शरीफर मोजादेमान आला हजरत दादा हजूर पीर कबला रहमतुल्लाई तब फुरफुरा शरीफर पीर मोजादे जमान आला हजरत दादा हजूर पीर कबला रहमतुल्लाई पीछने छोट बल्ला माँ बापर नियंत्रण छोले छोट बल्ले मायर नियंत्रण पेलें बोले जे जहां नाम आगुन थे जमन बेचे तमाम भारत तमाम पृथ्वी हजार लक्ष कोटी मुसलमान के जहां नाम आगुन थे बाचाते सचेष्ट भाई मायर नियंत्रण मायर तत्वधन कत प्रयोजन किचु माथाय ढुकते अपन ना कि जीवन अपकर्म गो के छोट बला मायर और बापर नियंत्रण पड़े अलि हत जनसेवा जतटा कर जनगण के जतटा उपकार कर चिंता भावना करते पे मायर नियंत्रण और तत्वधने पड़े जदि अलि हत हजार गुण उपकार देशर जनगण के करते भाई एकदम आवाज हो एकटूखानी कष्ट अपन सहीते अपन कष्ट हम बुझते ही बसें खूब छोटी खूब सुन छोट एक इतिहास दिक तुले रसुल्लार अत्यंत प्रिय सहबी हजरत अब्दुल्ला इबने जोबाइर रदी अल्लाह तरचय दीते हैं दिल तक मन तो रसुल्लार खूब घनी कत घनी सहबा हिसाब एकदि के जतटा परिचित रसुल्लार घनी एवं निकटतम आत्मय हवा दिक दिए अंशे दूरे छा हजरत आबू बकर बेटी आयशा के विसुल्ला आबू बकर मे तर नाम छो आसमा मा आयार कम से कम दस बस बड़ एट मन रखबें ये अंकटा क्या लागे तक जिज्ञेस कर लेते बोलो 
জি মা আয়সার দশ বছরের বড় ছিলেন হাজরাত মা আসমা আসমাকে বিয়ে করেছিলেন হাজরাত জোবায়ের ইবনুল আহ্বাম রদি আল্লাহ সামনে আর বসার জায়গা নেই আপ্রাণ চেষ্টা করে দে যতটা পারা যায় এখন এদিকে জায়গা বাড়ান কি বলছিলাম হাজরাত জোবাইর ইবনুল আহ্বান হাজরাত আসমাকে বিয়ে করেছিলেন তাহলে জোবাইর ইবনুল আহ্বামের সাথে রসুলের সম্পর্ক কি হলো ভাইরা ভাই ওই জোবাইরের ছেলে আর আসমার ছেলে ছিলেন হাজরাত আবদুল্লাহ বিন জোবাইর আবদুল্লাহ বিন জোবাইরের সাথে রসুলের সম্পর্ক কি হলো সবাই বলেননি তার মানে বুঝতে পারেননি আমাদের চেয়ে মেয়েরা এইসব সম্পর্ক গুলো তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারে আরে বাবা জোবাইর ইবনুল আহ্বামের সাথে রসুলের সম্পর্ক যদি ভাইরা ভাই হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর সাথে রসুলের সম্পর্ক কি হবে রসুল্লাহ হবেন আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইরের এত হিসাব এই আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর কে শহীদ হয়ে শহীদ হতে হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নামীয় এক অত্যাচারী শাসকের কবলে পড়ে কি নাম বলেছি বলেন খুব কুখ্যাত লোক ইতিহাসের পাতায় তখন চলছিল একাত্তর হিজিরি খুব গভীরভাবে মন দেন একাত্তর হিজিরি মানে রসুলের ইন্তেকালের একষট্টি বছর পরে এমাম হোসাইনের শাহাদাতের আরো দশ বছর পর এমাম হোসাইন তো শাহাদাত বরণ করেছেন সিক্সটি ওয়ান একষট্টি হিজরি আর একাত্তর হিজরি মানে আরো দশ বছর পরে আর একটুখানি বলে নেই নইলে ঠিক বোঝাতে পারবো না রসুল্লাহ মক্কা থেকে মদিনাতে যে বছর হিজরাত করে মদিনার মাটিতে গিয়েছিলেন মক্কা থেকে যেসব মুসলমানরা হিজরাত করে মদিনায় গিয়েছিলেন তাদেরকে বলা হয় মহাজিদ ঠিক হিজরাতের পরে মদিনার মাটিতে মহাজিদদের প্রথম সন্তান ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইদ রদি আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলেন আটটুখানি মন খুলে বলেন শুনুন আর একটুখানি বলি মক্কা থেকে যেসব মুসলমানরা হিজরাত করে মদিনায় গিয়েছিলেন এক দেড় বছরের ভিতরে এদের কোনো কচি কাঁচা হয়নি এই মহাজেরা নারীদের এদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি যে কারণে মদিনার মাটিতে ইহুদিরা মাঝখানে একটা রটনা রটিয়ে দিল যে হিজরত করে যারা মদিনায় এসেছেন ওরা বদ্দুয়ার কবলে পড়েছে ওরা দেশ ছেড়েছে ধর্ম ছেড়েছে পিতৃপুরুষ দিকের ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার কারণে ওরা এতটাই বদ্দোয়ার পাত্র আর পাত্রী হয়েছে যে ওদের আর কোনো কচি কাঁচা হবে না ঠিক সেই পিরিয়ডে আল্লাহ হাফাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে পাঠালেন হাজরাত আবদুল্লাহ জোবায়ের কে সোহান আল্লাহ বলেন আর মদিনার ইহুদিদের মদিনার ইহুদিদের মুখে চুন কালি পড়ল ওরা এতদিন ধরে যে রটনা রটালো আল্লাহ রবীন সমস্ত অপবাদ কে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন মায়েরা সন্তান পোষাবের পরে স্বাভাবিক ভাবে খুব ভালো চলাফেরা দশ দিন পনেরো দিন কুড়ি দিন পঁচিশ দিন তিরিশ দিন এক মাস দেড় মাস তাদের চলাচলের স্বাভাবিকতাটা ফিরে আসে না চলতে পারে না এটা বলবো না পারে তবে স্বাভাবিকতাটা ফিরে পায় না হজরত মা আসমা তার বেটা আবদুল্লাহ জোবায়ের কে পোশাক করার পরে 
মোটামুটি যখন চলাফেরা করার মতো হলেন কচিটাকে সঙ্গে করে নি সারোয়ারে কায়নাত রহমাতুল্লিলা আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি বাসাল্লামার দরবারে এলেন এসে কচিটারে রসুল্লাহ কোলে দিলেন দিয়ে বললেন হুজুর আমি আজকে একটা নিয়ে নিয়ে আপনার দরবারে এসছি বলে রসুল্লাহ বললেন কি আসমা আজ আমি আপনার দরবারে এসেছি কারণ অন্য কিছুই নয় আমি একটি পুত্র সন্তান পোশাক করেছি তার নাম রাখা হয়েছে আব্দুল্লাহ এখন আমি আমার বেটা আব্দুল্লাহ কে সঙ্গে নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি হুজুর আমার বেটা আব্দুল্লাহ এখনো তাহানি করানো হয়নি তাহানি কি অনেকে খবর রাখেন আজকে মুসলমান সমাজে বিরাট ভাবে জায়গা পেয়েছে অন্য প্রাসন গালো ভাব মুখে ভাব দুশো পাঁচশো একাত হাজার লোক নিমন্ত্রণ করে কি ব্যাপার না অমুকের মেয়ের আজকে গালে ভাতের অনুষ্ঠান একেবারে হিন্দু আনা চাল দা চাললি বড্ড খারাপ দেখাবে অন্য প্রাসানটা বললি বড্ড খারাপ খারাপ দেখাবে তাই বলে মুখে ভাত কচিটা ভাত খেতে শিখেছে তাই আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়া হবে खेजूर खूब सुंदर चावाल खेजूर आटीटा के फेले दिए रसुल्लाह खेजूर के बेस खानिक कौन गाल भरे रेखे पाखे हबीबी पाखेर नबी खेजूर मोहब्बत कर मिष्ट जत द्रव्य नवजात गाले रखार नाम मिस्ट जत द्रव्य जे बाटर पेटे पड़े अल्लाह जार चरित्रसीब कर दाओ 
এই জন্য আমাদের কচিগুলো রে কচিগুলো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই ভালো আলেম দেখে ওদের একটু তাহানি করা দরকার আর আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার আল্লাহ যে আলেমের এটো আমার কচির পেটের ভিতরে গেছে ওই আলেমের চরিত্র যা তুমি আমার আমার কচিটারে সেই চরিত্র নসিব করে দাও বিশ্বাস করুন এই অন্ন প্রাসান এই গালে ভাত এই মুখে ভাত এর কোন অস্তিত্বের শিকার ইসলাম করিনি ইসলাম তাহানিকের স্বীকৃতি দিয়েছে ওটা শুনুন ওটা সুন্নাতে না ভাবি আজকের খাদিজায় যারা অশুনতে এসেছেন কিছুই না হোক আজকের খাদিজার ময়দানে যারা অশুনতে এসেছেন যে কচিগুলো ভূমিষ্ঠ হবার এ পর্যন্ত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে ভাববার সময় নেই তবে পারলে ভালো আলেম যারা আপনার পছন্দনীয় আলেম যারা এখনো তাদের এটো করা দু চারটে ভাত যদি মাস্তি চান তো ওদের খাইয়ে দেন মালিক আল্লাহ যদি রাজি হয় চরিত্র খানিকটা পাল্টাতি পারে জি ফিরে আসুন বেশ অনেকটাই বলেছি একটা হাদিস বোঝাতে যে আর একটুখানি বললে ভালো হতো মানে সামাজিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমি বললে সময়ে কোলাতে পারবো না ভাই জি যে আবদুল্লাহ এমনে জোবায়ের কে রসুল্লাহ নিজে তাহানি করেছেন এবং নিজে যার জন্য দোয়া করেছেন একাত্তর হিজরিত ঠিক জিলহজ মাস আসবার আগে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নেতৃত্বে হাজাত বিন ইউসুফ মক্কা অবরোধ করেছে কারণ যে কোনো মূল্যেই হোক যে কোনো মূল্যেই হোক হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের যদি আত্মসমর্পণ না করেন হয় তাকে বন্দি করে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তা যদি না হয় তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে তার এগেনেস্টে লড়াই করে সংগ্রাম করে তার মাথা কেটে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেসটা এই কেসটার সাথে ইমাম হোসাইনের সাহাদাত বরণ অনেকখানি মিলে যায় জি মক্কা যখন অবরোধ করা হলো আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের তো প্রস্তুত ছিলেন না খুব বেশি খাবার তার কাছে ছিল না ঠিক হজের আগে তামান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন কান্ট্রি বিভিন্ন স্টেট বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন দেশ তামান পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জি কেউ বা স্থলপথে কেউ বা পানি পথে যখন মক্কা অভিমুখে হজ করবার জন্য যাচ্ছিলেন আল্লাহর কাবায় তখন শুধু পাথর বর্ষণ হচ্ছিল আবদুল্লাহ এবনে জবাইর আর তার সাথীদেরকে মারতে হবে মদিনা শরীফ থেকে হাজরাত আবদুল্লাহ এবনে ওমর গেলেন হজ সেই বছর আবদুল্লাহ এবনে ওমর হজ করতে গেলেন হিজিরির তখন একাত্তর সাল চলছে অমরের বেটা আবদুল্লাহ হজ করতে যেয়ে দেখলেন মক্কার পরিস্থিতি খুবই শোচনীয় তামাম পৃথিবীর মানুষের নজর যে কাবার দিকে আর আজকে সেই কাবা শরীফের উপরেই যুদ্ধ হচ্ছে जीवन जो उत्सर्ग कर दीते हैं शर रक्त पड़ते पड़ते फोटाओ रक्त जो शर ना था जोरेशोरे बोलून सोहान 
বললেন জীবন দেব শহীদ হব রক্ত দেব রক্তের শেষ ফোটা টুকু সত্যের জন্য দেব ইতিপূর্বে আমি নই সত্যের জন্য নবীর হাজার হাজার সাহাবিরা যদি রক্তের ফোটা দিয়ে জমিনকে রঞ্জিত করতে পারেন ইতিপূর্বে হাজার নবীর হাজার হাজার সাহাবি যদি সত্যের জন্য নিজেদের জীবনকে কোরবান করে দিতে পারেন আমি আব্দুল্লাহ এবনে জবাইন আমিও সত্যের জন্য নিজের জীবন কোরবান করে দিতে তৈরি আছি তবে পাতিরের কাছে মাথা নত করব না বাইরের খাবার ভিতরে ভিতরে কোন রকম ভাবে পরিবেশিত হবে কোন দরজা খোলা নেই টোটাল মক্কা তো অবরোধ আর যতদিন যাচ্ছে হাজাজ বিন ইউসুফ যত ভয় দেখাচ্ছে যত পাথর বর্ষণ করতেছে তত আব্দুল্লাহ এবনে জোবায়ের দল থেকে লোক কেটে হাজাজ বিন ইউসুফের দলে চলে যাচ্ছে কখনো কখনো এমনটাও দেখা গেছে আবদুল্লা এবনে জোবায়ের নামাজে দাঁড়িয়েছেন আবদুল্লা এবনে জোবায়ের সাথী সঙ্গীরা নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন হাজাজ বেনি উসুফ মিনজান ইকনামিও মেশিন থেকে এবং তার সৈন্য সামন্তদের উপরে এতটাই বেশি না 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 ওরা হাজারো পাথর ছোড়ে এদেরকে মারার জন্য টার্গেট করে হাজারো পাথর নিক্ষেপ করে কিন্তু আল্লাহর দয়া আল্লাহর করুণা আল্লাহর মদদ এদের প্রতি এত বেশি কাবা চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় সেই পাথর গুলো এসে পড়ে আবদুল্লা এবনে জোবাহের चतुर्दे माता पे चतुर्दे पाथर पड़े नाम मदत कार পরাজিত করতে পারবে না তামাম দুনিয়ার কোন গোষ্ঠী জাতি ব্যক্তি সম্প্রদায় আর শক্তি তোমাদের মাথায় পরাজয়ের টুপি পরাতে পারবে না একটু মহাব্বত করে বলেন জি আবদুল্লাহ ওমর ঢুকেছেন সেই পিরিয়ডে হজ করতে ওমরের ব্যাটা ওমরের ব্যাটা মক্কা শরীফে ঢুকে দেখলেন মক্কার অবস্থা খুব শোচনীয় একজন পত্র বাহককে দিয়ে একজন পত্র বাহকের হাতে দিয়ে বললেন এক বিন্দু বিসর্গ দেরি করো না দেরি করবার মতো কোনো সময় নেই গো তামাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ হজ করতে আসছেন হজের দিন আসন্ন হয়ে গেল প্রায় আর কয়েকটা দিন অতিবাহিত হলে আরাফাতের ময়দানে যেতে হবে ও বাবা ডিরাবাইরা মাথায় রাখুন পত্র বাহকের হাতে দিয়ে বললেন হাজাজ বিন ইউসুফের কাছে চিঠিটা পৌঁছে দাও ওই চিঠির ভিতরে নবীর প্রিয় সাহাবি আবদুল্লা এবনে অমর লিখলেন ওরে হাজার তুমি মক্কার মাটিতে হাজার অত্যাচার করতে পারো তুমি হাজার জুরুমবাজি মক্কার মাটিতে করতে পারো আবদুল্লা এবনে জবাইয়ের তোমার শত্রু পক্ষ হতে পারে তবে এই হজের মৌসুমে অন্তত আল্লাহ পাকের কাবা আল্লাহর কাবা চত্বরে পাথর বর্ষণ করা তুমি অবিলম্বে বন্ধ করে দাও নইলে তুমি মনে রাখো আবদুল্লাহের সঙ্গে সঙ্গে তামাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের হাজি সাহেব রামারা যাবে এতটুকু বোধ এতটুকু জ্ঞান 
এতটুকু বিবেকিত মান নেই যে तमाम পৃথিবীর মুসলমানরা হজ করতে আসছে আর সেই পিরিয়ডে তুমি আল্লাহর কাবার উপরে পাথর পাথর বর্ষণ করে চলেছো আমার চিঠি পাওয়ার পরে যদি তোমার বিবেক ফিরে তুমি অন্তত এই পিরিয়ডে পাথর বর্ষণটা একটু বন্ধ করে দাও জি পাথর বর্ষণ বন্ধ হলো ইবনে ওমরের ওই চিঠিতে তবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঘোষণা দিলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের আর আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সৈন্যদেরকে এই কাবা চত্বর থেকে বার হতে দেওয়া হবে না সবাই আরাফাতের ময়দানে চলে যাবে মিনায় চলে যাবে মুজদালাফায় চলে যাবে জিলাহাজ মাসের 9 তারিখে আ ময়দানে আরাফায় সবাইকে যেতে দেওয়া হবে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের কে নয় ও সাথীদের কে নয় বাইরা বাইরা মনে রেখে দিন এরা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আল্লাহ নবীর প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন অনেক আবেদন নিবেদন করে বলেছিলেন না 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 আমি অন্যায়ের কাছে যদিও আত্মসমর্পণ করব না তবে আমি হজে যাবার জন্য আমি আরাফাতের ময়দানে যাবার জন্য এবছরের হজটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমি আবেদন জানাবো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে একটা চিঠি চিঠি তিনি লিখে ফেললেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ওই চিঠির ভিতর দিয়ে তিনি জানালেন আমি কাবার ভিতরে অবরুদ্ধ রয়েছি কাবা ছেড়ে বাইরে যেতে পারি না আপনার সৈন্যরা আমাকে আটকে দিয়েছে আমাকে অন্তত পক্ষে হজ করবার পারমিশন টুকু প্রদান করা হোক আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের জানি না আগামী বছর হজের মা जबायर मन बड़ चाहिदा बच्चर जीवन शेष आराफा मैदान हजिरा जुटे सत्य जीवन दी जी हजर का शेष होते ही जिल हजर एक नय दस एगारो बारो तेर हजर का जी शेष हलो हजाज बीन यूसुफ तमाम पृथ्वीवासी के लक्ष्य कर पृथिवीर विभिन्न कान्ट्री विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न एलिका विभिन्न ग्राम थे जरा एस अविलम्बे अपनारा आल्लर कबा खाली करबा आर पथर बर्षण शुरू हो हजर पर पाथर बर्षण होते होते ऐतिहासिक लिखे मिनजानिक नाम मेसिन थे खूब खूब उचूर खूब बड़ोधर एक पाथर फेला हल पाथर जी माननीय मुफ्ती सब आसान भाई शेष करते हैं तो अनेक बोलते हैं सम्भव ना मुफ्ती सहेबर मुफ्ती सहेब आसले छाड़ब कि हजरत अब्दुल्ला बीन जोबाइर रदी अल्लाह के मार्बर निक्षिप्त हलो
আমার দিকে মন দেন মুক্তি সাহেব তো আসছেন পাথরটা যে পড়লো কাবার ছাদে কোথায় পড়লো কাবার ছাদের একটা অংশ পুরো ভেঙে গেল কিছু কল্পনা করতে পারছেন তামাম পৃথিবীর মুসলমানরা যে কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যে কাবার থেকে ফিরে নামাজ পড়ে নিক্ষিপ্ত পাথর কাবার ছাদে পড়ে কাবার ছাদ ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটি বিকট আওয়াজ হলো জি চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল দুদিনের ভিতরে সূর্যের আলো উদয় হয়নি হাজাজ বিন ইউসুফের সৈন্যরা খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত হলো যে আমাদের অপরাধের কারণে আকাশে দুদিন সূর্য নেই কাবা শরীফে যে পাথর পড়েছে জি হাজাজ বিন ইউসুফ যখন দেখল যে কোন দিকের কোন দরজা আমার জন্য খোলা নেই আমি হাজার চেষ্টা করছি কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে জবাইয়ের আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে না একদম শেষ চেষ্টা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে আমানাত নামা লিখল নিরাপত্তা পত্র নিরাপত্তা নামা লিখল জি সেই নিরাপত্তা নামায় সে লিখল তোমরা আমার কাছে চলে এসো প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি তোমাদেরকে আমানাত দেব এই ঘটনায় আব্দুল্লাহ এবনে জবাইয়ের সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই আব্দুল্লাহ এবনে জবাইয়ের কে ছেড়ে দলে দলে হাত যাজবিন ইউসুফের কাছে চলে গেল এমনকি আব্দুল্লাহ এবনে জবাইয়ের দুই সন্তান নিজের পিতার কাছ থেকে হাত যাজবিন ইউসুফের কাছে চলে গেল হাত যাজবিন ইউসুফ তখন খুব অসহ হয় একদম শেষ কথা এবারে আব্দুল্লাহ এবনে জবাইয়ের কাছে একটা নিরাপত্তা নামা এলো যে তুমি যদি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো আমি তোমাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কাছে নিয়ে যাব তুমি আমার কবজায় চলে এসো নতুবা তুমি আর মাত্র এই পৃথিবীতে কয়েক মুহূর্তের মেহমান তোমাকে নইলে পৃথিবী ছাড়তে হবে তোমার রক্তে রঞ্জিত হবে देखते बेचे रहे মায়ের কাছে গেলেন যে বললেন জননী মা আমি আব্দুল্লাহ আপনি জবাইয়ের আপনার কাছে ফিরে এসেছি আপনার কাছে পরামর্শ চইতে এসেছি কিসের পরামর্শ বেটা আমার জন্য হাজাজ বিন ইউসুফ একটা আমানাত নামা পাঠিয়েছেন আমি যদি তার কবজায় চলে যাই সে সম্মানের সাথে আমাকে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেবে মা বললেন তোমার বিষয়টা তুমি আমার চেয়ে ভালো বোঝো তবে তোমার মায়ের কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছো যখন তোমার মা নিশ্চয়ই তোমাকে কোন না কোন পরামর্শ দেবে পরামর্শ পরে কি দেব সেটা পরের কথা তবে আব্দুল্লাহ তুমি মনে রেখো তোমাকে যেদিন আমি দুধপান করিয়েছিলাম সেদিন থেকে আমি অপেক্ষা করছিলাম তুমি সত্যের জন্য দিন ইসলামের জন্য কবে তোমার রক্তের ফোটা গুলোকে আল্লাহর জমিনে ঝরাতে পারবে সেদিন আমি তোমার জননী পৃথিবীতে আমি অত্যন্ত গর্বিত হয়ে যাব আর একটু মন খুলে বলে আমি যেদিন তোরে দুধ পান করেছিলাম যেদিন তোরে দুধ পান করিয়েছিলাম সেদিন আল্লাহ শাহিদার বারে আবেদন করেছিলাম আর বলেছিলাম আল্লাহ আমার সন্তানের কাছে আমার কামনার কিছু নেই তুমি আমার সন্তানের রক্ত তোমার দিন আর ইসলামের জন্য কবুল করে নিও তোমার দিন ইসলামের জন্য আমার বেটা আব্দুল্লাহ এবনে সবাইয়ের এর জীবনটাকে তুমি মকবুল করে নাও তুই যদি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান
তুই যদি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে আত্মসমর্পণ করিস তোর মায়ের সেই নিয়ত পরিপূর্ণ হবে না জি তোর মায়ের নিয়ত যদি পরিপূর্ণ করতে হয় বাতিলের কাছে মাথা নত না করে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে আর আব্দুল মালিকের বিন মারওয়ানের কাছে মাথা নত না করে তুই তোর জীবনটাকে আল্লাহর রাস্তে উৎসর্গ করে দিবি মায়ের কাছ থেকে কথা অনেক সব কথা বলতে পারিনি শেষ কথাটা বলছি মায়ের কাছ থেকে যখন বার হলেন বিদায় নিয়ে গায়ে একটা ওই ওরে বলে বর্ম লোহার পোশাক লোহার পোশাক পড়লেন একদম যখন মায়ের দোয়া নিয়ে বেরিয়ে আসবেন মায়ের কাছে গেলেন মা গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন গায়ে লোহার পোশাক मानसिक सान्वना मासमा बोल तर मायर दबी लोहार ओ पोशाक बाड़ी खुले रेखे तब युद्ध मैदान जा मोहब्बत कर लक्ष्य अन्न कि मेरे मद्रासा कर समाज आदर्श पति मुक्ति बेहद तकबीर आवाज दें